。人呢，要是穷的时候了，过年千万不要走亲戚了。今年呢，我算是亲身经历了一回啊，是彻底见识了一个人情冷暖。就是今年大年初三的时候呢，我去我姑姑家里面拜年啊，因为是疫情三年嘛，都没咋来往，也没有去看望过姑姑。然后一进门呢，就看到姑姑的院子里面停的都是各种的小汽车啊，还有就是开着那种特斯拉，还有奔驰，包括宝马的一个亲戚，看着自己眼前骑的一个小电驴呢，瞬间就感觉是自惭形秽。没有办法，谁叫自己没有本事呢？挣不了什么大钱嘛，就是拎着两箱子礼品呢，硬着头皮也是进了门。姑父呢，就是在正常的一个沙发上面，也是在看春晚啊。我是打了一声招呼，说了一声“姑父新年好”，没想到呢，姑父竟然头也不抬啊，眼也不睁的就直接嗯了一声，然后该干啥就干啥。当然了，屋里面还有其他亲戚啊，也根本没有人理会我，或者是接一下我手中的他们看不上的这几十块钱的一个礼品啊，我就非常识趣嘛，就自己呢把这些东西呢就。放在一个角落里面，然后找了个凳子了，自己就在旁边坐了下来。姑姑呢还算比较客气啊，然后给我沏了一壶茶，然后就开始呢问东问西，然后问我这些年呢都在忙啥，然后做什么工作，能不能赚到钱，买房没有，买车没有。别呢总是让你爸妈操心，你也老大不小了。反正是一番话呀，问的我真的是无地自容，恨不得就是找一个地缝钻进去。的确呢，这几年三四年啊，自己混的是一年不如一年，还欠了一屁股的债。去年呢还打电话开口呢问姑姑想借点钱，然后周转一下，没想到姑父呢直接就接过电话，抱抱跟一。顿臭骂，说什么你表哥跟你这么大的时候呢，每个月都已经月入两三万了，你现在这么大了，三十五六岁了，还时不时的给家里老人要钱，然后呢？你表哥就天天给家里老人打钱，你还有什么脸为老人借钱呢？你天天都在外面混个啥，都在干个啥，真的是干啥啥不行。回想起这个场景，我真的是在姑姑家呢一刻也坐不住了。再加上几个小孩在客厅里面乱跑，姑父呢自己嫌麻烦，便去了卧室里面。我正打算走的时候呢，姑姑家又来了亲戚啊，看衣着打扮的就非常不俗，我只得呢略微坐坐再走啊。这个时候呢，姑父呢就直接从卧室里面又迎了出来，热情的跟他们打招呼啊，老远就跑过去接着他们手里。拎的东西真的是一阵寒暄，真的跟我完全天壤之别啊！两家也是拉拉扯扯，你推我让的，给那家孩子呢五百块钱的一个红包，给我的小孩呢只包了一百块钱。我说不要了，不要了。姑父呢也没有任何客气，就直接呢把这一百块钱的红包也收回去了。然后姑父呢又拿起桌上的一个糖果，包括那一些好吃的零食什么，追出去给那家的小孩整整是塞了两个口袋啊！然后给我家小孩呢一根棒棒糖。当他们就是准备呢寒暄着下饭店出去吃大餐。包括去唱歌、去聚会的时候呢，我就起身告辞了，说家里面还有其他的事儿，这呢只不过是我的一个说辞啊。姑姑呢也是稍作挽留，姑父呢就直接说孩子忙，你就别留他了，哪里是忙呀？分明就是穷嘛，我还是有自知之明的。真的是穷在闹市无人问，富在深山有远亲啊！不信且看杯中酒，杯杯都是仙境有钱人。这个春节呢，我算是彻底明白了一个道理啊，就是人穷呢不走亲。您觉得我说的有道理，或者说的对吗？